Muy buenas noches. Bienvenida, bienvenido a este programa de debate periodístico a ocho columnas. Este miércoles, miércoles 14 de febrero, día de San Valentín, del amor y la amistad. Tenemos preparado para usted un programa muy especial, muy interesante y además muy oportuno. Le vamos a eh, tener una charla muy interesante con nuestro invitado especial y dos grandes periodistas que hacen el favor de acompañarme esta noche. Voy a permitirme presentar a nuestro invitado. Él es el doctor Martín Aguilar, rector de la máxima casa de estudios de nuestra entidad, la Universidad Veracruzana. Doctor, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, gracias, esta es su casa. Y bueno, eh, voy a presentar a nuestros invitados, a quienes se hacen el favor de acompañarnos esta noche, doctor. En primer lugar, a las damas, hoy en el Día de San Valentín, es un honor para mí que me acompañe mi amiga, mi compañera. Y si alguien sabe del rubro educativo en el gremio periodístico, es mi amiga Berta López Aguayo. ¿Cómo estás, Berta? Bienvenido. Muchas gracias, Iván. Bienvenido, Muchas doctor. Gracias. Muy buenas noches, gracias. Iván. Bienvenido. Y por último, no por eso menos importante, nos visita desde la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, mi amigo, un gran periodista, egresado también de la Facultad de Comunicación. Él, tengo que decirlo, es eh, el más fiel el más abnegado, eh, aficionado de los tiburones rojos de Veracruz, el orgullo de casa Estamza, Alejandro Ávila de la Vega. Así es, eh, gracias Iván. Eh, y bueno, estaba viendo que ya también estaban buscando desde el tiempo que venía el rector, qué bueno que ya está aquí con nosotros y bueno, para platicar. Gracias por la invitación. No, no, eres bienvenido. Radio Televisión de Veracruz es tu casa y tenemos muchos temas que tocar, rector. Claro que sí. Eh, y, y hablaba yo de la oportunidad, si me permiten, compañeros, sí, adelante, empezar. Por favor. Eh, la Universidad Veracruzana en este marco de su 80 aniversario, sí. que además lo ubica como una de las universidades más importantes en nuestro país. Pues se encuentra también en festejos, pero acaba de abrir su proceso para el, para el nuevo ingreso. Sí. Y bueno, también está con este tema de, de las negociaciones sí. con los sindicatos, ¿no? Sí, sí, sí. sí. ¿Nos sí. puede platicar, por claro favor? Claro que sí. Bueno, primero, eh, este año cumplimos 80 años de la Universidad Veracruzana, pues donde han transcurrido muchas generaciones. Eh, eh, la Universidad Veracruzana ha crecido mucho. Somos a, tenemos un 87 mil estudiantes aproximadamente en la universidad, 67 mil de educación formal y el resto de educación informal. Y es una universidad que ha mantenido un, un buen ritmo en, en la construcción de su calidad y su excelencia. Eh, nos acaban de informar, digamos, hace 15 días de que en el ranking estamos ocupando el sexto lugar eh, nacional entre las principales universidades del país. ¿no? Muy bien. Eh, eh, y, eh, eh, y este 80 años nosotros eh, pues estamos celebrando y lo queremos celebrar de diversas formas y queremos que la comunidad se involucre en, todas estas, en todos estos festejos. Entonces tenemos varias actividades muy importantes. Acabamos de presentar en Bellas Artes al ballet folclórico y el tlenguicani. Este, estamos, después de mucho tiempo ¿eh? después de mucho tiempo de no, de, no, de no estar en Bellas Artes okay. este, vamos a tener la inauguración del teatro universitario eh, esto va a ser sobre agosto, septiembre eh, se están preparando ahorita una obra de teatro para presentarla ahí tenemos la feria del libro donde vamos a tenemos muchos invitados también eh, escritores literatos este, historiadores sociólogos que van a abordar el tema del exilio más todas las novedades casi de 400 a 500 editoriales que llegan a la feria del libro invitados especiales este, tenemos eh, un concierto exclusivo de la orquesta sinfónica de nuestra universidad eh, vamos a tener eh, muchas actividades tanto aquí en Jalapa como en todas las regiones claro. de, la, de la Universidad Veracruzana y eso eh, pues nos va a llevar eh, nos va a llevar un buen tiempo no solamente para celebrar sino para reconocer a todas aquellas generaciones que han participado en el crecimiento y desarrollo de la universidad. Que además la universidad se ha, eh, a lo largo de los años, pues ha sido muy destacado su papel, sobre todo en, en cuestión de, del arte, ¿no? En, sí. en, en cuestiones escénicas, en, en los creadores literarios. Sí, la sí, tenemos, eh, digamos, es, es, eh, es fascinante la universidad porque tenemos, eh, digamos, un, un gran reconocimiento cultural, ¿no? Sí. Tenemos 24, 23 grupos artísticos, 
eh, y, y, y la calidad de los propios grupos artísticos. Pero también tenemos este, eh, un número de profesores muy importante y significativo ahorita, arriba de los 800 profesores que están en el Sistema Nacional de Investigadores y Creadores. ¿no? Eh, estamos precisamente... Eh, participando ahora de, de, mucho, de, de nuevas carreras. Por ejemplo, estamos eh, en esta convocatoria que se está planteando. O sea, es, tenemos la carrera de ingeniería de, en, en datos, tenemos la, la carrera de ingeniería en informática y, te, y nuevas tecnologías, y tenemos una nueva carrera abierta, digamos, ya en una de las UBIs, que es sobre agroecología y soberanía alimentaria, por ejemplo. Entonces, estamos combinando toda la parte conmemorativa de los 80 años, también con nuestro desarrollo académico, cultural, nuestras fortalezas, y trabajando fuerte también para seguir eh, pues expandiendo la universidad. ¿no? Que eh, Hablaba ahorita que estábamos hablando de 87 mil más o menos estudiantes. Eh, ahorita que hablábamos de que se inicia ya reciente, ayer, o sea, ayer, ayer, se, ayer se emite la convocatoria. Sí, 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 se, sí, sí. ¿Cuál, ¿Cuál es la capacidad? O sea, ¿cuántos espacios es los, son los que está ofertando? Estamos la ofertando ahorita eh, 18,603 espacios. ¿Ha crecido? Ha crecido, no demasiado, pero ha crecido. Estamos creciendo sobre casi 600 espacios okay. este año. Estamos trabajando fuerte para crecer un poco más en matrícula. El esfuerzo de matrícula lo estamos, lo estamos haciendo con, con nuestros propios, propios recursos, digamos, estamos creciendo. Eh, pensamos que vamos a estar entre en el, al final del, del año que entra en unos entre 4.000 y 5.000 alumnos más de la matrícula que teníamos. ¿no? Rector, en ese sentido, me platicaba de la expansión que se tiene. Ahí entiendo un proyecto también por crear eh, 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 en línea, ¿no? O sea, hacer... Eh, ¿Carreras, carreras en línea, línea sí, carreras Virtuales, en línea. Sí. sí, pero están los profesores capacitados para ofrecer, que no es lo mismo, luego la presencial a, a en línea, sí. es complicado. Sí, estamos, eh, tenemos eh, un área dedicada a toda la parte de la virtualidad en la universidad uh -huh. y ahorita le estamos dando mucho impulso. ¿Por qué? Eh, no solamente por todo lo que vivimos con el impacto de la pandemia, que tu, tuvimos que estar en casa, conectados, ¿no? sino eh, también porque a partir de ahí podemos ampliar la matrícula uh -huh. con más condiciones. Sí se está capacitando. Tenemos un grupo de trabajo bastante profesional que está echando a andar varios programas de capacitación con, con académicos y académicas de la universidad para que puedan estar este, adaptados, digamos, a los nuevos momentos de la virtualidad. ¿no? Es un riesgo también esto, porque si no se capacita, si no se da una buena eh, atención educativa, bueno, el nombre de la UB que goza a nivel nacional, la verdad es que tengo el conocimiento por eh, compañeros de otras eh, carreras que incluso salen a la Ciudad de México, a otros lados, y, y la UB está en, en la percepción y, y el conocimiento debajo de la Universidad Nacional y debajo del Politécnico, ¿no? Sí, 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 de Monterrey, sí. si acaso. Entonces, ¿sería un riesgo jugar con, con no presentar una buena propuesta académica sí. y, y bajar el nivel? Mucho? Sí, pero no, no, no estamos corriendo ese riesgo. Queremos sí. llevar un buen nivel este, académico porque también hay otras universidades que lo están haciendo. Y ahorita ya la virtualidad ya es una obligación. ¿No? Pero bien llevada, como dice, sí. un, un proceso integral, una formación fuerte con los académicos y académicas. Hay, tenemos una ventaja en la Universidad Veracruzana que habíamos venido con varios programas ¿no? sí. este, virtuales y eso nos, nos ha dado mucha experiencia y también reestructuramos todo el área de, 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 de virtual de la universidad pero además la tenemos que fortalecer obligatoriamente. Eh, les comentaba anteriormente que tenemos 400 aulas híbridas en la universidad. Es de las universidades que tiene más, más. aulas híbridas a nivel nacional. Y eso lo tenemos que aprovechar muy bien. ¿no? Lo tenemos que aprovechar muy bien. Se, se, tuvimos un proceso de capacitación donde lo estamos este, expandiendo para que tengamos un buen número de profesores y académicos y técnicos capacitados. ¿Se tiene el proyecto, eh, perdón, disculpa, el proyecto de cuánto se puede aumentar en un corto plazo? Mira, tenemos un proyecto que hemos venido creciendo en corto plazo 
Eh, ahorita todavía en pocas cantidades, pero estamos pensando que estructurando bien ya los proyectos estaríamos sobre mil, mil quinientos. Rector, eh, se desarrolla, <coughs> se crece, se amplía la matrícula en función de un presupuesto. Sí. Esto no puede quedar de lado. No, no, no. La pandemia, como usted bien lo mencionó, pues fue un área de oportunidad en muchas, eh, en, en muchas carreras también. Tenemos la Universidad Intercultural. Sí. Están las cinco regiones. Sí. Entonces, bueno, eh, todo esto nos habla de un trabajo intenso, de un trabajo que se requiere mucha planeación. Sí. Este crecimiento no es fortuito. Nos hablaba hace un momento también de la próxima inauguración de, de un teatro, sí. que ya la, la misma, eh, los mismos universitarios estaban ya pidiendo. Entonces, ¿qué más viene para la universidad en el sentido de ir acorde con ese presupuesto que se tiene? Sí, el... La cuestión del presupuesto es, es muy importante. Ustedes eh, hemos este, tenido eh, buenos intercambios también con el presupuesto, con el gobierno del Estado en ese sentido. Y eh, pues estamos nosotros eh, solicitando recurso. Eh, aparte del digamos el presupuesto que ya se nos dio, uh -huh. tenemos la obligación de utilizar bien el recurso con transparencia. Y tenemos muchos proyectos. Tenemos proyectos de dos o tres centros de investigación social. Tenemos eh, un proyecto que ya estamos fortaleciendo mucho sobre análisis y estudio de las energías alternativas en Coaxacualcos. Estamos creciendo en la zona sur, ahí en Aguadulce, abrimos un nuevo campus. Sí, este, estamos, eh, nos están solicitando en la parte norte del estado de Veracruz también poder abrir o este, mediar un nuevo campus, estamos en ese, en ese diagnóstico ahorita. Eh, estamos eh, trabajando fuerte también en el puerto de Veracruz con el expenal que se, se va a convertir también en un centro cultural para las artes. Uh -huh. eh, estamos con el teatro que, que es icónico en... en en, en la Universidad de Veracruz, en Veracruz y en el país. ¿no? Sí. Entonces, estamos tratando ahí, eh, ya logramos, digo, ya logramos en el sentido hasta que se inaugure, pero ya sabemos que ahí va a estar nuestro teatro universitario. Y estamos eh, impulsando otros proyectos. O sea, queremos la gente de la unidad de artes, los estudiantes, las estudiantes, eh, ya los espacios son insuficientes, estamos buscando la posibilidad también de crecer en infraestructura. ¿no? Ahí estamos apoyando mucho el mantenimiento de laboratorios, de, de, no solamente de los institutos y centros de investigación, ¿no? sino eh, también de la, en las facultades. Les quiero comentar que las facultades con todos sus laboratorios ha crecido de una manera eh, espectacular el número de profesores que tienen ahora el Sistema Nacional de sí. Investigadores. Antes era exclusividad casi de los institutos y centros de investigación. Okay. Ahora ya estamos en las facultades, ¿no? Y con los niveles más altos. Y con ¿sí? los niveles más altos. Sí. Eh, tenemos un nivel de acreditación eh, muy alto en la universidad, sobre el 95% de programas acreditados uh -huh. en toda la universidad. Y ahora eh, viene un nuevo sistema que se llama CEAES, que va a manejarse de otra manera a como se trabajaban las acreditaciones, que es más autoevaluación uh -huh. y evaluación uh -huh. entre pares, que eso va a permitir eh, este, tener, digamos, eh, mejores condiciones y nuevos sistemas de evaluación, pero estamos en ese proceso. Estamos en una adecuación también del modelo educativo que ya tiene más de 20 años y lo estamos adaptando, lo estamos adecuando, estamos trabajando este, fuerte en esa parte. ¿no? Es muy dinámico el trabajo ¿no? sí. y, y, y además multidisciplinario. Pero antes de, de perder la idea, quiero retomar un poquito. Hablaba de esta expansión que se está dando en el municipio de Aguadulce, que es eh, sí. eh, 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 al sur del estado, ya prácticamente colindante con Tabasco. Y ahorita que viene lo del tren, el, el corredor interoceánico, el tren que va a conectar las, las costas de sí. Oaxaca, las de Veracruz, 
¿Cómo, ¿Cómo va a participar? ¿Cómo se va a meter ahí la Universidad Veracruzana? De hecho, la Universidad Veracruzana ya está participando en, en, distin en este proyecto en términos de sus carreras, sobre todo técnicas. Están participando en la dinámica de cuáles son las nuevas este, eh, carreras que se requieren para que esas carreras que ya tenemos van a estar eh, soportando también parte de ese proyecto. Pero aparte tenemos nosotros eh, un proyecto interesante de investigación que se trata de ver precisamente cómo, cómo aprovechar la, las mejores condiciones del proyecto transísmico para, para las comunidades y las regiones en, en la zona sur sureste. Entonces, por un lado, el hecho de que esté en Aguadulce ese nuevo campus tiene que ver también con todos los grandes proyectos ¿no? eh, que, que tiene la región sur entre petróleo y petroquímica y ahora el proyecto sí. este, transísmico. Estamos creciendo también en la zona de Acayuca, donde tenemos también un, un este, pequeño campus ahí con, con un trabajo muy interesante, para la, sobre todo para la zona agropecuaria. Entonces, eh, eh, estamos inmersos ya en esta dinámica, se, eh, se ha estado articulando el trabajo con, con los eh, coordinadores que tienen del proyecto transísmico, pues para la universidad aportar el conocimiento tanto científico como social este, para tener una buena, un buen crecimiento y un buen desarrollo. ¿no? Bueno, ese es uno de los, de los eh, ejes fundamentales de la universidad pública, el responder a, las, a los requerimientos también. Sí, las necesidades, de la, claro. Y, de todas eh, estas regiones, ¿verdad? Exactamente. Eh, en ese sentido, ¿cómo va la vinculación con el sector productivo? Tenemos, eh, la universidad tiene una característica, ya tenemos eh, varios años trabajando con una vinculación importante con el sector productivo y ahora la estamos intensificando. Tenemos los vínculos tradicionales con las zonas industriales, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, la zona... Veracruz, Boca del Río, tenemos la zona Coaxacualcos, Minatitlán. El norte la zona, con el petróleo. El norte con el petróleo, el petróleo Orizaba. Pero estamos eh, trabajando fuerte con la vinculación también con las zonas rurales. Y ahí nosotros tenemos eh, eh, varias eh, eh, brigadas en las regiones, no solamente... Eh, el, el trabajo, digamos, que tenemos con la Universidad Intercultural, que de por sí el trabajo que hacen los estudiantes es un trabajo prácticamente de vinculación con sus comunidades. ¿no? Eh, tenemos este, las brigadas universitarias en las casas universitarias que este, tienen un vínculo constante con las comunidades de, de cada una de, su, de las regiones. Por ejemplo, en, en la zona de de Orizaba, Córdoba, en la zona norte, en la zona de Tequila, ¿no? Hay una vinculación muy fuerte. En la zona de Perote tenemos otra casa donde tenemos una vinculación muy intensa. En la, en la zona de este sur del estado de Veracruz. Jesús también. Carranza, me parece. No, ¿Dónde no, tienen la UBI? No, eh, no, la UBI, la UBI la tenemos en, Hidal, en mm. Guasuntlán. Ya, es verdad. Ahí tenemos la UBI pero eh, tenemos una casa en la zona este, del Uxpanapa, ¿no? Entonces, en, en estos de los 14 pueblos, ahí tenemos en uno de ellos uh -huh. una, una casa, una brigada univer universitaria. Entonces, este, la vinculación, nosotros tenemos la responsabilidad de la vinculación con los sectores y con la sociedad veracruzana, para que también llevar los beneficios de la universidad a, a, a la sociedad en general, ¿no? ¿Y qué tanto se podría apuntalar ahora con, con ese tema de, del corredor? Eh, los alumnos recién egresados, que normalmente hay un, hay un tema de debate, ¿no? De que salen, no hay oportunidades de trabajo, tienen que salir a otros, a otros estados. Bueno, para que ahí se puedan eh, vincular a las, a las áreas de oportunidad que hay, que, que va a haber en la, en la zona del corredor. Sí. sí, tenemos en la universidad una, un área de bolsa de trabajo y precisamente la estamos, eh, yo digo que afinando más para que podamos ir muy dirigidos a, a, la, a aquellos proyectos que van a crear empleo. Entonces, eh, el, el transísmico, eh, digamos, todavía eh, está ahorita en crecimiento y desarrollo, 
pero esperemos que cuando ya esté eh, avanzado el proyecto puedan en algunas zonas eh, industriales y también rurales asimilar eh, este, profesionistas de la Universidad de Veracruzana, como ha estado pasando en la región sur. Claro, eh, a veces la, la oferta en empleo no es este, lo idóneo que quisiéramos y por eso se mueve mucho el, el estudiantado veracruzano, pero muchos sí, son, sí se absorben en, en varias de las regiones del, del Estado. Por lo menos es opción, ¿no? Eh, Quedarse o, o, bueno, elegir sí. otro 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 lugar donde los empleen, con, con a lo mejor con otros ingresos, ¿no? Exactamente. Oiga, eh, eh, rector, y yo antes de, de hacer la primera pausa de este programa, quisiera que nos platicara, así como está evolucionando la universidad y, y todo lo que nos ha comentado hasta ahora, ¿cómo, cómo se están adaptando a esta, a esta nueva realidad, a ser más inclusiva la universidad? Ah, sí, sí. Bueno, esta este es una parte fundamental de nuestro proyecto, de nuestra propuesta de trabajo. Fíjense ustedes que el, el año pasado ingresaron eh, 63 estudiantes con, eh, eh, con en situación de discapacidad, okay. ¿no? Y en, en general tenemos 143 estudiantes en situación de discapacidad que ya están en la universidad. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo impresionante porque requiere, por ejemplo, para cada una de estas discapacidades una atención especial, ¿no? Sí. Si es la visual, este, la auditiva, ¿no? la física, uh -huh. y, pero es algo que ya eh, las universidades del país claro. ya no podemos cerrar los ojos ante ni eso. Las, ni las empresas, nadie. Ni ¿no? las Todos, empresas, claro. ¿no? Pero además nosotros lo hacemos convencidos eh, de que eh, vamos, eh, estamos en, respetando y cumpliendo con la Ley General de Educación Superior, por un lado, pero por otro lado, este, convencidos de que esto va a permitir ir generando un ambiente favorable a la inclusión. ¿no? Entonces, es, estamos trabajando muy fuerte en eso. Pues eh, eh, es muy interesante <risa> y, y como lo decía al principio, rector, pues hay muchos temas que tocar Claro con usted, sí. eh, sin embargo, bueno, pues el tiempo en la televisión es así. Vamos a hacer nuestra primera pausa de la noche y enseguida regresamos. Está usted viendo a ocho columnas, está con nosotros el rector de la Universidad Veracruzana, el doctor Martín Aguilar. de vuelta en este programa de debate periodístico a ocho columnas. Nos acompaña esta noche el rector de la Universidad Veracruzana, el doctor Martín Aguilar. Y quiero eh, pues darle la palabra a mi compañera Berta, que platicábamos en el corte hace un momento, pues de los temas de actualidad justamente, ¿no, Berta? Sí, porque bueno, así como se desarrolla, así como crece, así como vaya este, esta evolución normal de todo ente, pues también así crecen los problemas. Sí, sí. Retos, ¿Y, y, ¿no? qué le, ¿Y qué le voy a decir a ustedes si ahorita precisamente están en un punto pues clave con sindicatos, verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué, bueno, ¿qué está pasando? Estamos, estamos, eh, miren, hemos, nosotros tenemos una, una buena relación con los sindicatos. Ya hubo ahorita una primera negociación con el CEPSUP. Y se superó. Se digamos, superó. Sí, claro. está, y ahorita estamos con el FESAPAUP. Y eh, yo estoy, eh, nosotros siempre tenemos abiertos todos los canales de comunicación, estamos este, avanzando en el diálogo y yo creo que es, es la etapa ahorita de la negociación sindical, lo que es febrero, en este sentido, exacto. Y digamos, eh, ahora es una cuestión de que es eh, una contratación se analiza el contrato colectivo y también es la, el aspecto salarial. Uh -huh. Entonces, son dos aspectos muy importantes que tenemos que abordar y que el sindicato nos plantea 
eh, sus eh, preocupaciones y demandas y nosotros le planteamos también las, las salidas y soluciones a las problemáticas que están planteando. Yo confío ahí en que vamos a tener este un Me buen acuerdo. resultado. Sí. Por ahí leí en algún lado este algún analista político un economista, me parece, que hablaba precisamente de qué vale más, la producción de conocimiento o la producción de bienes. Eh, en el sentido de comparar los aumentos salariales que les da el sector privado, y los, eh, sobre todo el sector productivo privado, y lo que están pidiendo los sindicatos académicos a las universidades. ¿Cómo usted también es... Eh, eh, pues está inmerso en esto. ¿Cómo, cómo se puede responder esto? Yo, yo lo, que, lo que... O sea, hay un contexto nacional que ese no podemos hacernos a un lado uh -huh. las universidades públicas. Ustedes saben que en el contexto nacional eh, se ha estado planteando un incremento del 20% de este, del salario, el salario. Y, el mínimo y después otro incremento del 20%. Y a la par con... Eh, tenemos ahorita una economía, digamos, que se ha estado sosteniendo y nosotros como universidades públicas respondemos también en términos generales a la, a la parte de la política federal en cuanto a que son aumentos. O sea, ahí estamos de una u otra manera acotados. ¿no? Hay parámetros. En parámetros y, y, y planteados de lo, lo que se está llevando a cabo a nivel nacional. Eh, y la otra parte es eh, cómo conjuntamente, mejorando las condiciones eh, de los trabajadores académicos y académicas y los administrativos, cómo conjuntamente podemos empujar los proyectos universitarios. Entonces, yo cuando veo, digamos, eh, eh, yo no veo una separación entre... Eh, una dinámica que puede ser más productivo el conocimiento en la industria o la, o, o la universidad privada que en la universidad pública. ¿no? Lo que yo creo, por ejemplo, en la universidad pública tenemos las mejores condiciones de producción científica del país. Las seguimos sosteniendo. ¿no? Entonces, eh, hay otra, otras áreas que son, digamos, ya más independientes y que se mueven más directamente con el mercado, como son las áreas más este, económico-administrativas, ¿no? eh, las ingenierías, etc. Y nosotros ahí también producimos y producimos científicamente. Entonces, a mí lo que me parece eh, más bien es que tenemos que, que, a, que adaptarnos. Por ejemplo, las condiciones de trabajo eh, hay que mejorarlas, pero a la par tenemos un compromiso con la con la producción académica, la producción científica de la universidad. Yo no veo por qué no este, administración y sindicato puedan marchar juntos. ¿no? O sea, porque si no estaríamos pensando en, en que seríamos dos universidades totalmente diferentes. Entonces, nosotros respondemos y estamos tratando de responder a las condiciones nacionales y nuestras propias condiciones presupuestales claro. para que podamos salir adelante en, en las negociaciones. ¿no? Pero a la par tenemos un compromiso claro. con todos los académicos que, que están en la libertad de, o sea, que, y que están sindicalizados, tenemos un compromiso también con nuestra universidad y con el, el, el proyecto académico de nuestra universidad. Entonces, yo es, es como, como veo la situación. Eh, yo creo que se ha modernizado ahorita todo el proceso también laboral, ¿no? O sea, ya hay un proceso de reforma laboral que implica también este, una dinámica muy interesante de los propios sindicatos y que ellos están en ese marco y aprovechando también sus condiciones. ¿no? Entonces, creo que el diálogo, el proyecto general de universidad nos lleva de una u otra manera a tener un buen entendimiento y mejores canales de, de comunicación. El rector, y, y en este momento, con base en el contexto nacional y con los aumentos y las reformas que, que han sucedido, ¿están fu fuera de lugar las solicitudes en este momento que hacen eh, los sindicatos? No, el, 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 eh, eh, yo creo que la parte sindical eh, y la parte salarial 
Eh, yo creo que están en, en el contexto en términos de que eh, se, tiene, se tiene que mantener una dinámica. De hecho, anunció, eh, si no creo yo que hace una semana el presidente de la República, cómo se tenía que ir adecuando el, 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 el salario, no incrementándose uh -huh. el salario uh -huh. de acuerdo a cómo fuera la inflación. Uh -huh. Entonces, en ese contexto, yo siempre pienso que, que hay lógica, uh -huh. no que no... No hay un, 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 una oposición en términos de las condiciones económicas. No es La, descabellado. No es vamos, descabellado. Uh -huh. lo, lo, lo sí importante es saber cuáles son los parámetros sobre los que nos tenemos que mover para a partir de ahí establecer mecanismos de negociación. Porque además el, el, el tema del contrato colectivo salarial se, se revisa cada dos años. Cada dos años, sí. Imagínate que se les otorga un 20% y dentro de dos años piden otro 20% sí, sí, sí. y todo va a ser una bola de nieve, ¿no? Sí, Al final sí, hay sí, que, sí, hay, sí. creo que sí, ya ahí coincido. Sí, 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 y coincido que, que una parte, el manejo responsable de las administraciones también no, no aventarlo. ¿no? Sí, sí, sí. Y yo creo que han sido en ese sentido, este... Eh, los sindicatos responsables, sí. ¿no? O sea, eh, hemos, hemos tenido un buen diálogo. La parte del mes es como el, ahora sí, es, es muy importante porque es el mes donde el sindicato y la universidad establecen los elementos y los canales de diálogo sobre sus demandas y necesidades. Y nosotros eh, eh, también los planteamientos hacia dónde podemos ir conjuntamente para avanzar en nuestros proyectos, ¿no? Por eso, por eso decía que era muy, muy oportuna la, la visita que nos hace sí. hoy, hoy el, el doctor, porque justamente es en estos días en el que se está dando sí. pues esta negociación, que entiendo entonces sigue en pie y están sí. Eh, platicando. Sí, 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 sí eh, sigue en pie, vamos, eh, <risa> este, eh, todo el tiempo, si puede haber diferencias que las hay, este, la idea es siempre tener un canal abierto para estar platicando y, y llegando a una solución. Seguramente vamos a llegar a una solución. Este. No veo yo, este, eh, veo diferencias, sí. ¿no? En términos de a veces de cómo se percibe la intervención del sindicato y la intervención de la administración, etcétera. Pero yo creo que siempre encontramos los canales adecuados para ponernos de acuerdo. No, hay, hay ya ahí encabezados, ¿no? Inminente la huelga y demás, y creo que no es el, el, el yo, caso. Yo, yo, yo eh, es, estoy casi seguro que no. Que, ¿no? que, que llegarán a un acuerdo. Que, que vamos a llegar a un acuerdo. Sí, cuando y cuando señalan es... ayer que se rompe la negociación, pero no de un, no de un tema catastrófico, ¿no? Como decía usted, es solamente eh, en ese momento no, se, no hay diferentes opiniones, pero sí. se sigue el diálogo sí, de una sí, manera sí. cordial. Y se busca y se dice, bueno, no... No estamos de acuerdo, la ok, puja, ¿no? Este, ¿no? Claro. y seguimos. Sí. Pero no es eh, esta idea de la, la ruptura y no hay diálogo. Sí, sí. No, no, no. Al ¿Hay contrario, ninguna parte? no, no, no. Y yo creo que hay madurez en esa parte. ¿no? Oiga, doctor, y en el caso de la Universidad de Veracruzana, que es un elemento tan importante para los veracruzanos, para la, para la vida social de este estado, pues tampoco creo que se pueden apartar de un tema político y electoral una... una pues una realidad que vivimos to todos los días. ¿Cuál va a ser el papel de la universidad eh, eh, en este momento? Eh, eh, ¿Se va a abrir a los candidatos? Eh, eh, ¿Se van a mantener al margen? ¿Cómo, cómo lo percibe usted? Bueno, nosotros eh, lo, que, lo que yo pienso es que eh, somos una sociedad eh, muy activa ya, ¿no? Y creo que, eh, que manteniendo principalmente... <risa> Eh, como rectoría la autonomía universitaria, lo que pensamos es que en cierto momento y de manera ordenada puede haber eh, un espacio para los debates, ¿no? pero no estamos este, nosotros como universidad y como universidad autónoma eh, tomando un posicionamiento al respecto, sino simplemente que se conozcan los proyectos que se analicen y que se discutan. Entonces, estamos ahorita pensando en ese sentido eh, cuál es la estrategia de, eh, definitiva que vamos a tomar al respecto, pero sí estamos también abiertos a que se conozca, porque si no se, se vuelve después ahí una cuestión de sectores o grupos que eh, de la universidad que pueden estar participando y eso nos puede traer ahí un proceso de 
de inestabilidad, ¿no? Claro. Entonces queremos ser como muy maduros en esa parte. El, el fantasma del corporativismo, ¿no? Del voto corporativo y si van en bloque y demás, este, sí, sí se, se puede generar ahí, ahí cierto ruido. Y antes de, de, de darle la, la palabra a mis compañeros, yo quisiera preguntarle en lo personal, ¿qué le parece que dos ex-rectores, los más recientes que ha tenido la universidad, el caso del doctor Arias Lobillo y la doctora Sara Ladrón, pues estén ahora participando activamente en la política. ¿Lo, lo, lo ve usted bien? ¿Qué, ¿Qué opinión tiene? Bueno, yo mi opinión es, respeto la opinión de, de los rectores que quieran este, participar. Eh, digamos, ya ellos ya en, en la universidad, de hecho, ya eh, son personal jubilado, okay. ¿no? Y este, pues yo respeto mucho su decisión de que quieran participar o no con una, una, una organización, un partido, un frente, etcétera, ¿no? Pero eso este, es independiente del papel de la universidad. ¿no? Sí, la universidad sí marca ahí, un, sí, sí pinta su sí, raya, sí, digamos. Sí, 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 o sea, no, eso ya son decisiones individuales de, de cada, este, de ahora en este caso de los dos, de los el, el rector, de la rectora y del rector, y ellos este, pues toman sus decisiones en ese aspecto, pero la universidad está en su propio proceso de autonomía con su fortalecimiento académico y abierto las puestas a la, a la reflexión y al debate. ¿no? Bueno, y si me permite, regresando a temas universitarios, la fundación, la fundación de la Universidad de Veracruzana, pues ha tenido en los últimos años una, un papel muy destacado en cuanto al apoyo que brinda a todos aquellos estudiantes que lo necesitan. Pero hoy me, y, y por favor corríjame si, si leí bien y mi lectura es la correcta, ¿están ustedes convocando a una beca alimentaria ah, sí, para sí, todos sí. aquellos sí. estudiantes, porque también acaban ustedes de inaugurar este comedores sí, y, sí. y esto es sí, sí. Vaya, Miren, fabuloso. Eh, una de las cuestiones y compromisos que tenemos es, eh, sobre todo, digamos, eh, con los grupos más afectados de estudiantes, pero la pandemia eh, nos trajo un impacto muy fuerte con los estudiantes y con un sector específico de estudiantes que a veces no han tenido ni para la comida. Uh -huh. Y la universidad, eh, tenemos ahí un rezago en cuanto a comedores y ese ha sido nuestro compromiso. El día de ayer precisamente estuvimos en la inauguración de tres comedores aquí en, en, en Jalapa, en el, en el, en el área de artes, en el área de eh, eh, instrumentación electrónica, biología, ciencias agropecuarias y este, el último en economía y estadística. Entonces, ahí está trabajando Fondo de Empresas y Fundación con nosotros y el voluntariado de la universidad. Entonces, lo que estamos haciendo es ir creciendo con los comedores. Vamos a inaugurar otro el, este fin de mes en, en Tuxpan donde se requiere y vamos a seguir trabajando con el crecimiento de comedores en la universidad. Las becas son becas, eh, no son para todo el estudiantado, pero son para un sector del estudiantado que, este, eh, digamos, eh, eh, nosotros detectamos que lo requiere, entonces eh, tanto fundación como fondo de empresa, como la universidad, Está, estará aportando esas becas, que son becas en alimentación, Así ¿no? Es. Para que ellos vayan a los comedores y, y, y puedan, y, y ¿sí? puedan eh, ¿no? Entonces, ¿Cómo, ese ¿cómo es un detecta, proyecto. ¿Cómo perdón, eh, eh, en base a un estudio socioeconómico? O, o cómo, sí, cómo, nosotros cómo... hicimos un, un estudio eh, para que lo tenemos ya publicado, que era precisamente para el crecimiento y la ampliación uh -huh. de la matrícula, uh -huh. y lo que analizamos era cómo estaban los segmentos de los estudiantes, ¿no? Eh, por eh, perfil socioeconómico y cuestiones sociales, donde uh -huh. pudiéramos detectar de una u otra manera a los grupos más vulnerables de la universidad. Aquí eh, es, no es, es un poco difícil porque es como cuando se hablaba de la pobreza extrema y la pobreza, ¿no? Uh -huh. ¿Dónde está el límite? A veces sí, claro. entre una y otra. Pero lo que sí sabemos nosotros es que sí tenemos un sector muy importante de estudiantes que les van a ayudar mucho los comedores. A mí eh, me, 
me conmovió mucho el día de ayer porque era una participación, porque participamos todos los sectores de la universidad. Participó Fundación Fondo de Empresa Voluntariado, los, las facultades, los directores, los representantes estudiantiles para conseguir el comedor. ¿no? Entonces, eh, trabajamos. No es fácil el modelo porque implica un gasto que hay que sostener. Y entonces eh, estuvimos pensando cuál era el modelo que nos podía llevar a tener una, un apoyo para los estudiantes, una un precio bajo y una comida nutritiva, ¿no? ¿Y el proyecto es en todos los, los campos, en todos los...? los oh. Vamos a ir creciendo sí. gradualmente. No podemos ser a la, a la par, pero yo creo que vamos a abrir eh, en lo que resta de la administración otros seis, siete comedores, ¿no? Bueno, pues usted no lo sabe, pero o quizás sí, pero muchos de los estudiantes van a comer al cuartel de San José. Porque ahí la comida es nutritiva y económica. Sí. Y entonces, bueno, estos comedores, pues les vienen a aligerar un poquito hasta un la distancia. Sí, sí. O un muchito, un muchito a la muchito, distancia. Sí. Y qué bueno que se piense, porque finalmente la universidad cuenta con nutriólogos, sí. cuenta con la facultad de nutrición, cuenta con quienes tienen que hacer sus servicios. O sea, o sea la universidad en todas las áreas... ¿Se puede retroalimentar? Sí, sí, nosotros estamos muy entusiasmados. Eh, como que primero eh, veíamos todo el, 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 lo que implica en recursos, pero decíamos, este es un compromiso que hay que resolver de la mejor manera, ¿no? Y vamos a avanzar en eso. Y tiene que ver también con el apoyo a que les estamos dando a lo que se le llama... No es exactamente la palabra correcta, pero los grupos vulnerables que tiene que ver con madres solteras, uh -huh. que tiene que ver con estudiantes con mayor impacto socioeconómico, uh -huh. este, que tiene que ver con estudiantes con discapacidad. Entonces estamos dando este, becas de transporte también para estudiantes en algunas de las regiones. Estamos apoyando con este, tablets. El año pasado dimos 1,044 tablets para que los uh -huh. estudiantes que entraban y otros que salían pudieran terminar su carrera. Este, hacemos algunas exenciones de pagos para aquellos estudiantes que realmente no pueden. O sea, y eh, tenemos eh, construyendo, ahorita terminando, eh, cuatro unidades eh, eh, para estudiantes en situación de discapacidad en los centros de la vicerrectoría para que puedan tomar clases ahí. ¿no? Entonces, es, es, es un proyecto fuerte que implica siempre estar como muy activo. Eh, vamos a sacar ahora el fin de mes el manual eh, este, eh, sobre inclusión en la Universidad Veracruzana, ¿no? donde, donde estamos analizando y planteando cómo vamos a hacerle para los estudiantes con distintas discapacidades, etc. ¿no? Pero sí estamos atendiendo en ese sentido eh, partes fundamentales del estudiantado que se vivió muy impactado con, con toda la parte de la pandemia. Y en el tema de la infraestructura, doctor, eh, hay muchos campus, hay muchos lugares que les falta, les falta todavía eh, regresar eh, a su mejor nivel, como estaban hace tiempo. ¿Cómo van a ir trabajando en eso poco a poco? Porque bien lo platicaba usted con el tema del presupuesto, es complicado, pero ¿cómo sí. ven? Eh, no, estamos trabajando, eh, estamos trabajando bien con... Digamos, bien en el sentido de cuidar el recurso para que se vaya a, 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 a cada una de las regiones, ¿no? Que cuidemos mucho Jalapa, que es donde está la mayoría del el profesor y estudiantes, pero las regiones que van creciendo. Entonces, lo que hicimos son unos, unos, eh, unos comités, por ejemplo, para planificar todo el, el crecimiento de la infraestructura. Y entonces, los comités están decidiendo... Eh, qué es lo que se requiere en cada una de las regiones. Y a partir de ahí se distribuye el recurso para el crecimiento. Donde hay prioridades y todo. Exactamente. Eso. exactamente. No, no es una universidad, digamos, inflexible, cuadrada, ¿no? Eh, por lo que nos ha comentado, pues está, está tratando de adaptar a esta nueva realidad. Y yo, por último, quisiera preguntarle, por mi parte, eh, eh, el tema... Como Berta, Berta lo planteó así, ¿no? Como, como va evolucionando, también va creciendo problemas y demás, y no podemos dejar de lado. Ha, ha habido también algunos eh, temas ahí de violencia de género. ¿Cómo ah, está sí. respondiendo la rectoría? Sí. No, ahí nosotros tenemos un, eh, un compromiso. Hoy tenía yo una reunión con un grupo de académicos y académicas donde 
tocábamos el tema sobre la perspectiva de género en la universidad, ¿no? Y yo quiero decirles que, bueno, es un tema que se viene trabajando en la universidad ya varios años, pero que ahora lo hemos intensificado mucho. Y estamos trabajando con programas de, de prevención, estamos trabajando con programas, o sea, eh, queremos reforzar mucho la prevención porque tenemos un cambio de cultura generacional. Exacto. ¿no? O sea, hay un cambio ya de cultura generacional y entonces no podemos sostener un modelo que ya no solamente queda desfasado, no, no, queda no, desfasado no. y que está cuestionado. Ya, claro. ¿no? Entonces, estamos haciendo todo lo posible por trabajar con varios eh, cursos de capacitación, de difusión, de prevención. Y, y digamos, cuando el asunto es de sanción, bueno, se sanciona, ¿no? Pero este, sí, eh, digamos, el, el, año, el año pasado tuvimos 103 quejas eh, de, en cuestiones de género que implican muchas cuestiones, ¿no? Sí, que claro. implica acoso, hostigamiento, eh, violencia, etc. Entonces, eh, pero sí estamos trabajando muy fuerte, se está actualizando el protocolo, eh, estamos viendo también el problema en una dimensión muy amplia, ya no solamente es, son eh, problemas de violencias a veces entre profesores y estudiantes, sino son también entre, entre, entre pares, entre estudiantes. ¿no? O entre profesores. Entre, entonces, bueno. es, es un tema complicado, pero creo que bueno saber que están trabajando... Eh, eh, Justamente eh, hablaba de este, de este cambio generacional sí, y, sí, bueno, sí. para el que no se estaba preparado, ¿no? Digamos, sí, sí. Como, como, como universidad. Eh, creo que se nos ha terminado ya el tiempo, Ay, Marquita. pues nos quedamos Pero, con bueno, mucho. pues es el, es el pretexto para sí, volverlo a invitar. Sí, para volverlo a invitar. Claro este es su sí. casa. Claro televisión es sí. su casa. Por favor. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, Alejandro. Gracias. El, el, gracias. el hijo predilecto de Casas Tamsa nos visitó y espero que no sea la, la última vez. Y Bertita, como siempre, pues un gusto que estés aquí, aquí con nosotros. Y a usted, gracias por el favor de su atención. Que tenga usted muy buena noche.